കിങ് മേക്കർ ആകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടു എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിനെയും എൽ ജെ ഡി നേതാവ് ശരത് യാദവിനെയും നായിഡു കണ്ടു നാളെ അഖിലേഷ് യാദവ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെയും നായിഡു കണ്ടേക്കുമെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഫെഡറൽ മുന്നണിക്കുള്ള നീക്കം സജീവമാക്കുന്നതിന് സമാന്തരമായാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത യോഗം സോണിയാഗാന്ധി വിളിച്ചു ചേർത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ ദില്ലിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഇന്നലെ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെയും നായിഡു കണ്ടു ടി ആർ എസ് എന്നല്ല ബി ജെ പി വിരുദ്ധരായ ഏത് പാർട്ടിയും ഞങ്ങളുടെ മഹാസഖ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മോദിക്കെതിരെ അത്തരമൊരു സഖ്യമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതി നേതാവും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള മുന്നണിയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന വാർത്തകളോട് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫെഡറൽ മുന്നണി നീക്കം ശക്തമാക്കി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയെയും ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിനെയും കണ്ടിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളായ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ പിന്തുണയും റാവുവിനുണ്ട് തമിഴ്നാട് കേരളം ആന്ധ്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ കിട്ടുകയും സ്വന്തം നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് എതിർച്ചേരിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്താൽ മമതാ ബാനർജിക്കും മായാവതിക്കും ഉള്ളതുപോലുള്ള സാധ്യതകൾ കെ സി ആറിനും ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പക്ഷേ ഈ മുന്നണി നീക്കത്തിൽ ആരാകും കിങ് മേക്കർ എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അതിനാണ് ഇരുവരും ചരടുവരികൾ ശക്തമാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ ബി ജെ പി ഇതര മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പാർട്ടി വലുതായി എതിർക്കില്ലെന്ന സൂചനകൾ ശക്തമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആത്യധിക ലക്ഷ്യം ബി ജെ പിയുടെയും മോദിയുടെയും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുക എന്നത് തന്നെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് മമതാ ബാനർജിയോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് മായാവതിയോ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്ന് അയക്കാം തമിഴ്നാട്ടിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുണ്ട് തെലങ്കാനയിൽ പതിനേഴ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേരളത്തിൽ ഇരുപത് കർണാടകത്തിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് എല്ലാം ചേർത്താൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ എൺപത് സീറ്റിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റിനും ഏറെ മുകൾ ഇത് തന്നെയാണ് കെ സി ആറിന്റെയും റാവുവിന്റെയും കണക്ക് കൂട്ടലും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത